Well, that's the one. That's why I'm here, so I can see. No, but I'm just going to sit here. Alexander Usyk, the younger brother of Jim Carrey. <laughs> I heard, of course, about Alexander when he was amateur, you know, because I was, you know, in a, in a boxing and, you know, Olympic medalist. And uh, then I did that thing with uh, Lomachenko bringing team here to the United States. All of a sudden, I saw on the list Alexander Usyk is coming. You know, so, oh, cool, two in one. But before I take a fighter under my wing and start carrying him into the career, uh, I, I do my homework, you know? I, I, I look at it. For me, it's very important, not just the talent. Talent, of course, is very good, but if it's gonna be a good talent and a bad person, the talent is nothing. Because one day you can lose it, everything. Это замечательное место, это территория моего старшего друга. Первый раз я сюда попал в 2018 году. Да? Мы готовились в Москву к Мурату Гасиеву на финал Алиф Али Трофи. И вот здесь такое какое-то намоленное место на победы. На, на тут закрытая территория, здесь никого кроме нас нет. Здесь ходят прекрасные животные, лошади. Здесь э, плавают замечательные рыбы. Подготовка, в принципе, нач начиналась, э, как обычно, за три месяца. И очень много проделано работы, как э, по переходу из тяжелого веса в супер тяжелый александр э, постепенно постепенно шаг за шагом подходил э, к этому этапу и на сегодняшний де день он уже вошел в супер тяжелый вес он чувствует себя там уверенно и как у себя дома I think Usyk, when you look at him... His frame is probably bigger than Holyfield's frame was, you know, so I think he can fill into a, 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 a legitimate heavyweight a, a bit better than maybe most past cruiserweights. Usyk was a big cruiserweight, you know, a lot of times you get some of these cruiserweights, you don't know how they're making the weight, you know, but, but I think Usyk also has the, the, the talent and the, uh, the, the schooling and the pedigree to, to handle a lot of the heavyweight division. skill set and his athleticism, you know he has advantages in that. Then the other factors that we do not know yet in terms of those variables are strength and power, and then how does he carry that size? When somebody talks to me about Usyk cannot punch, I always say, ask Tony Bellew. I was absolutely exhausted after seven rounds of being in the ring with him. And I was exhausted because he made me exhausted. He physically wasn't as imposing as I thought, but mentally exhausted me. It's the pressure they use by closing the distance and being in range, being out of range, being around the side of you. It's kind of like the mental decapitation that, that they let evolve over the distance of the fight. I believe Alexander Usyk is the greatest cruiserweight that has, that has ever been, purely because he's done something that no other cruiserweight in history has done. He has completely wiped out a whole division. He has taken every single belt in doing so. And then once he has all the belts, he then defends them again against the guy who everybody says that only has a chance of beating them. So he's unbelievable. He's, he's a, I can't credit him enough. He is an unbelievably gifted fighter. In Ukraine, Right now, you have at least three guys that you could look up to and say, I want to be like Usyk, I want to be like Loma. If you don't have that, it doesn't inspire that younger generation. You can't, as a young man or young woman, 
want to get into a sport if you don't have heroes, if you don't have role models. Я родился в Киеве. В Украине куча разных красивых городов. В Украине, не в Киеве куча хороших друзей. Ноги поставили в положение больше стойки и делаем просто скачок вперед, скачок назад. The Eastern European sort of group of fighters that are coming through, it's the same as we said with Lomachenko, Usyk, you know, they've had such a great amateur schooling and they've come through. I think what they've done prior to turning professional has given them the grounding to come through and really dominate their divisions within the sport. First training, I liked that the была драка, то, что мы дрались с ребятами, то, что я выплеснул какую-то свою энергию, которая была внутри 15-летнего подростка. И вот я думаю, что я спустя где-то 2-3 месяца, может быть полгода, я полюбил этот вид спорта очень сильно. И я точно помню, что первые 2-3 года Я не пропускал ни одной тренировки, ни по каким причинам, ни по болезням, вообще абсолютно ни по каким причинам я не пропускал тренировки. На Олимпийскую или... Нет, я хочу стать таким же самым, как э, Кличко или же, например, как э, Усик. Мне нравится, как они всех побеждают, как они... Мне нравится, как они всех вводят в аут, например, так. И победа. Я хочу так же самое. Я поэтому тренируюсь. У них очень хорошая выдержка. Я мечтал стать для начала чемпионом Крыма. Потом я мечтал стать чемпионом Украины. Потом я хотел поехать на чемпионат Европы. Потом я хотел поехать на чемпионат мира. Следующие мысли были о Олимпиаде. Но ничего не бывает, если ты просто будешь мечтать, это останется твоей мечтой. Но к этому, к этой мечте надо при, прикладывать усилия, надо, надо жертвовать собой, надо жертвовать временем, которое кто-то проводит на море или где-то еще в каком-то месте, а ты проводишь в зале. Михаил Завьялов, президент Национальной лиги профессионального бокса Украины. В Олимпийских играх это был Мюнхен, Монреаль и Москва. Это ну, где я был тренером сборных, сборной команды Советского Союза. Ну вот, посмотрите, после развала Советского Союза. На Олимпийских играх все, все время доминирующее положение занимают боксеры из бывшего Советского Союза. Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан. Это все, ну, очень у нас была, была и есть очень сильная э, школа бокса. Усик, he is the pride of Ukrainian nation. He became the Olympic champion, and uh, as soon as he was announced the winner in the fight, he uh, performed a national Ukrainian dance, Gopak. His haircut, 
was uh, also Ukrainian um, traditional long hair of Cossack style. Um, so he attracted so much attention from the public. So people started to recognize him because he was different. Вы знаете, Александр боксировал во всемирной суперсерии много лет назад. И у него там получилось очень неплохо разобраться с топ, на то время топ проспектами супер тяжелого веса. Там был и чемпион мира, и призеры мира, и тот же там он боксировал с Джой Джойсом. Ну, тогда он весил, при весе тогда 95. 94 килограмма, он, грубо говоря, в каких-то боях он их даже и не чувствовал. По идее, у, насколько, насколько помню, у Александра всегда была цель и мечта завоевать все пояса в супертяжелом весе. Мы, собственно, поддерживаем все его цели и мечты. That World Boxing Super Series, I think, is something that he should cherish forever because he went into that tournament as a highly decorated amateur who had a championship belt, came out of that tournament three fights later as the undisputed cruiserweight champion of the world, and he hit the free agent market and struck gold with Eddie Hearn in the zone, and now he's a fighter that is very, very relevant. Well, I think, you know, as a fighter, he's arguably one of the best pound-for-pound -pound fighters in the world right now. Moving to heavyweight is a big challenge because the guys are much bigger. You know, he doesn't have the physical strengths that he'd have at cruiserweight, but he does have the technical strengths, and that will be something that never goes away. It's an exciting time for the heavyweight division. Usyk is up there with all those guys, and he will take on any of them. And I believe, you know, he'll give all of them a very, very, very tough test. And you could see a new heavyweight champion of the world there. His view then will be to go and become the undisputed heavyweight champion of the world. Something again that hasn't been done in a long time and to do that in two weight divisions, it's unheard of. Usyk is a tremendous fighter. You look at Evander Holyfield, who started uh, as a light heavyweight, uh, worked his way to cruiserweight and then became heavyweight champion. Now the heavyweights are a little bigger, but Usyk is a pretty big guy. So I think he will have a lot of success in the heavyweight division. He's actually a naturally sized heavyweight, but he's not of the modern day ilk. The guys today are giants, the superhuman freaks, and, and they, are, they are huge. Compare them to, to the heavyweights of yesteryear. People like to touch on the likes of Evander Holyfield once upon a time going from cruiserweight to heavyweight. That does not work in this modern day purely because we are there facing giants. You know, I love what I've seen out of Usyk, the cruiserweight. I have no idea what Usyk is as a heavyweight. He just hasn't really impressed me up until this point. I mean, the Witherspoon fight felt like he was just shaking the rust off in that fight. The fight against Derek Chisora, he won clean, no question about it, but that had as much to do with Derek Chisora fading late than Usyk turning on the gas. Очень сильно не, не понимает вообще, что происходит в ринге. Как это, ну, насколько это нелегко или наоборот легко. То есть у них просто у людей просто складывается вот такой вот образ, который, который они додумывают. То, что я отбоксировал с Дереком 12 раундов, ну, Это на самом деле очень ну, непростой парень. И если посмотреть ну, там, поединки, Тайсон Фьюри отбоксировал с ним 12 раундов. Derek is a fighter who wears you out. Derek is a fighter who tires you and drains you through leaning on you, using his weight as the advantage. AJ is completely different. AJ uses speed and explosiveness to get to you. Я считаю, что на данный момент это лучший оппонент. Он вообще великолепный спортсмен. Он э, хорошо сложен, он высокий, он олимпийский чемпион, он э, чемпион мира по, там, по, по трем версиям. Он выигрывал э, замечательных ребят. Это очень сильный, очень сильный дядька, известный всему миру. 
It's always a problem going into fights for AJ, the stamina issue, purely because he's so muscle based. But it's all about the game plan that he employs, less about the weight and the size. Uh, at some point in the fight, if he's to do what he needs to do, the size will become a factor. Not so much the weight, but the size. There is a difference there. The size is what's going to be imposed on Alexander Usyk. The heavyweight doesn't mean it has to be big. Even Joshua not as very big heavyweight. So it's it depends, you know. An Usyk, his footwork, his speed, his movement. It's unbelievable. I think he will do a lot of damage in the heavyweight division. Я думаю, выиграет все-таки, наверное, Усик. А почему? Мне кажется, он как будто больше его, ну, больше, чем он способен. Мнение Шпишпера такое, что 50 на 50. Конечно, я буду болеть и желать все, чтобы выиграл наш, наш, наш Усик. On the thing with Alexander Usyk is he's so quick to adapt to what these guys do. That's going to be the question on the night. Can AJ adapt to Usyk? Not can Usyk adapt to AJ? We believe only in the victory of Alexander Usyk, and we believe in the fact that we will bring the belt to Kiev, to Ukraine, home, where, for the idea, is the place. Так вот, пуль, путь осилит идущий. Тот, кто идет, тот, кто не останавливается, тот, кто проходит все преграды перед э, достижением цели. Есть много преград, есть много стопов, которые хотят тебя остановить. Есть какие-то сомнения, есть неуверенность, есть критика. Есть много советчиков, которые говорят, эй, стой, хватит, ты не дойдешь. Так вот, не надо останавливаться, надо просто топать и все, идти, улыбаться, пританцовывать и топать. Вот она и означает. Казак, казак, это вот как пошли от Запорожской сечи. Это сильный, умный, у -у умный, бесстрашный, бесстрашный и готовый отдать все для своей родины. Полем и дивиться. О, какие гарные поле. И парит, парит вот так вот, и вот так вот парит над, над сичью за парашком. Hey, Anthony, I send you hello. You very good boxer. You superstar. Mm -hmm.